Ja, mein Name ist Schohre. Ich komme aus dem Iran, aus Isfahan. Isfahan ist große Stadt in Iran und das äh, Isfahan ist schon bekannt im Welt auch. Isfahan liegt im Mittel im Iran und ich bin 48 Jahre alt und dann wir sind eine glückliche Familie auch. Wir haben zwei Töchter und mein Mann auch. Wir sind zusammen. Und ich habe schon im Iran Erdkunde studiert und dann als Lehrerin im Gymnasium gearbeitet. Aber ich wollte und ich mag viel schreiben und manchmal oder ein paar Jahre oft war ich bei einer Zeitung. Ich habe schon viel geschrieben über die soziale Richtung äh, Kunst und Kultur. Ich mag die alle Kultur und Tradition von verschiedenen Ländern. Und meine große Tochter ist 21 Jahre alt, sie studiert in Bonn. Meine kleine Tochter ist 18 Jahre alt, sie dieses Schuljahr macht Abitur. Und dann seit 2011 sind wir in Deutschland. Und dann ich habe ich schon in Deutschland Deutschkurs besucht. Und dann habe ich schon etwas freiwillig gearbeitet und dann selbstständig auch. Und äh, seit 2014 äh, zuerst beim Jugendzentrum in Kam gearbeitet als Vertretung und dann ab so, äh, seit 2015 äh, als Betreuerin äh, beim Kolping Bildungsweg in Kam gearbeitet. Zuerst mit meiner Töchter zusammen und dann mein Mann auch kommt. Äh, wir waren ungefähr vier Wochen oder weiß ich denke ich vier Wochen im Rutz und dann dort meine Töchter waren sie in Mittelschule und dann ich habe schon dort beim Sekretärja gearbeitet als eine Aus äh, Aushilferin und äh, nach vier Wochen wir sind nach Kam umgezogen und meine Töchter äh, war äh, Direkt sind sie, waren sie im Gymnasium, Robert Schumann Gymnasium. Und dann, ich war auch beim Bibliothekstadt. Und dann dreimal oder viermal pro Tag, Vormittag, äh, habe ich beim Bibliothekstadt gearbeitet. Und dann, ja, und dann, wir wohnen auch in Kamm bis jetzt. Nein, wir haben schon alle mein Abitur und mein Bachelor auch. Wir haben schon nach Augsburg oder München, weiß es nicht, haben wir geschickt und nach vier Monaten, ich habe schon alles zurückbekommen und dann sind alles Anerkennung. Ich kann ja, ja in Deutschland einfach arbeiten oder Weiterbildung oder weiter an der Uni machen, weil von mit meinem Bachelor, ich, habe, ich darf Ingenieurfächer lernen, mit meinem Abitur Naturfächer auch, ja. 2014 war ich im Jugendzentrum, ich äh, habe schon dort gearbeitet als Vertretung und alles waren sie deutsche Junge oder von äh, Osteuropa und natürlich war ich fremd dort, weil ich hatte schon ganz andere Gesicht, andere Charakter und zuerst die Jugendlichen wollten sie nicht mit mir reden und aber ich habe schon genug Lust und dann kein Problem und ich habe schon zu alles ja hallo und sie wollten nicht mit mir beantworten und ich ignoriere einfach, aber positiv. Und nach zwei Wochen, drei Wochen, ein junger deutscher Jung war bei mir und sie hat mich gefragt, warum sind sie da? Und ich habe sie, er gesagt, ja, ich bin eine Arbeitnehmerin. Und dann, wie heißen sie? Und etwas von Informationen von mir hat schon bekommen. Und zweiter Tag war bei mir mit einer Gitarre. Und er hat mir gesagt, ja, ich will hier Gitarre spielen, kein Problem. In unserem Büro. Und ich habe ihm gesagt, nein, machst du schon. Aber es hat schon ganz schlimm gespielt. Und, aber ich akzeptiere alles. Und nach fünf Minuten hat mich gefragt, gut oder nicht gut? Ganz stark. Und ich habe ihm gesagt, ja, das ist perfekt, super. Und jeden Tag war bei mir und er wollte mit mir reden. Und nach zwei Wochen, denke ich, habe ich schon bemerkt, er hat schon viele Probleme. Und dann, ich wollte etwas... Äh, die Kontakt haben, Kontakt verbinden mit den Leuten. Und ich habe schon gesagt, ich habe eine Idee, haben sie alles mit äh, Handy? Natürlich hatten sie schon. Und okay, machen wir ein Projekt zusammen, Fotogra fotografieren sie bitte. Was denkt ihr? 
zum Beispiel, egal von ein Blatt oder von ein, egal von was, und wir gehen sie mit. Und sie haben schon per E-Mail geschickt zu mir und ich habe schon alle Fotos geschaut. Das war sehr interessant, sehr interessant. Und ich habe schon mit allen gesprochen, warum fotografierst du zum Beispiel von einem Berg zum Beispiel. Und du, er muss erklärt für mich. Und ein Jung hat schon ganz interessant fotografiert, nur Dunkelheit, ein Licht. Alle Fotos waren Dunkelheit, ein Licht, klein oder groß. Und ich habe schon mit ihm viel gesprochen und äh, ich habe schon gewusst, er hat etwas Probleme und er hat für mich erklärt. Und dann hat schon, wir haben schon guten Kontakt zusammen und langsam, langsam eine Stunde, zwei Stunden oder drei Stunden war bei mir und viel, viel gesprochen und war sehr ruhig. Und, äh, und mein Ziel von unserer Ausstellung nur war, äh, nur das über Psycholog von unseren Jugendlichen wissen. Ich wollte wissen, was denken sie. Und das war sehr interessant. Und wir haben zweimal Ausstellungen gemacht. Und dann, jetzt auch ist äh, im äh, Jugendzentrum alle Fotos. Und das war ein gutes Ergebnis auch. Das, das ist für mich auch sehr schön und sehr interessant. Und ich habe schon viel Erfahrung auch mit Jugendlichen bekommen. Und dann einmal war ich im Seniorenheim. Im Iran war ich nicht im Seniorenheim, weil ich wollte nicht. Ich habe schon gedacht, ich werde traurig. Aber hier, natürlich war ich alleine. Aber ich wollte mich mh, versuchen. Wie kann ich oder kann ich oder kann ich nicht? Ja, ich war im Seniorenheim zuerst eine Sekunde. Das war ganz schwierig. Und ich habe schon mit vielen alten Frauen gesprochen. Aber sie konnten mit mir beantworten, ganz ehrlich. Manchmal die Leute wollten sie nicht, nur haben sie schon geschaut. Aber eine Frau, nicht so alt, war bei mir und sie hat mich gefragt, wo kommst du? Und ich habe sie gesagt, ich komme aus dem Iran. Und sie hat gesagt, gib mir deine Hand. Und sie hat mit meiner Hand etwas ähm, äh, verhalten, mein, meine Hand, bei diese, ihre Hand auch. Und sie hat mir gesagt, du bist wie meine Tochter. Aber ich warte vor meine Tochter. Sie war auf dem Fenster, halbe Stunde, und nach halbe Stunde war bei mir, ja, du bist wie meine Tochter. Ich warte jeden Tag vor meine Tochter. Das ist sehr schwierig für mich. Und ich habe schon fotografiert mit meiner Hand und ihrer Hand zusammen. Das ist sehr schöne Fotos. Und dann zwei Stunden, drei Stunden, glaube ich, war ich dort. Und viele Themen habe ich schon dort gefunden. Aber das war... Ich kann nicht sagen, sehr schön, aber sehr interessant. Sehr interessant, weil sowieso werden wir alt. Und das ist für mich sehr interessant auch. Als ich bei Kolpingbildung äh, war und einmal oder zweimal pro Woche war ich im, an der Berufsschule zum Sozialarbeiten mit Jugendlichen. Aber momentan äh, bin ich arbeitslos und dann ich gehe manchmal freiwillig zur Berufsschule, weil äh, ich, äh, ich weiß schon, dass viele Jugendliche aus dem Iran oder Afghanistan noch sind dort und ich, sie brauchen etwas Hilfe. Zum Beispiel, ich war dort und dann äh, die drei persische Jugendliche waren sie und sie, sie sind ganz neue in Deutschland. Und ein Jung ungefähr seit einem Monat ist an der Berufsschule, ein Mädchen, zwei oder andere sechs. Aber sie wissen noch nicht, was ist Regel in der Schule. Zum Beispiel, wenn jemand krank ist, muss unbedingt Eltern die Schule Bescheid sagen. Sie wissen nicht, weil bei uns im Iran gibt es andere Regeln. Hm? Und sie zum Beispiel, sie wissen nicht nach, nach Schulabschluss, was können sie machen. Sie mussten alles äh, wissen, dass zu spät oder in Zukunft können sie besser entscheiden. Zum Beispiel ein Mädchen war im Iran im am besten Gymnasium und sie hat schon gute Note, aber momentan ist sie in Berufsschule. Und gestern sie hat sie viel geweint, ja ich will zum Gymnasium gehen, wie kann ich? Und dann hat schon viel Stress, aber ich habe schon erklärt, kannst du mit dieser Richtung gehen. Und dann, ich habe schon viele deutsche Pädagogiker kennen und äh, sie können Hilfe bekommen von anderen Leuten. 
Oder sie wissen nicht, was ist Regel in Deutschland. Zum Beispiel, sie müssen beobachten von äh, Strom. Aber sie wissen nicht. Und ich muss etwas erklären. Oder Kontakt mit anderen Leuten. Ich habe sie gesagt, zum Beispiel, sie müssen andere Meinung akzeptieren. Weil in Deutschland gibt es Demokratie. Du darfst nicht sagen, nein, nur meine Meinung ist okay, nein. Sie müssen mit anderen Jungen oder anderen Menschen guten Kontakt haben. Die anderen können sie oder müssen sie ihre Meinung akzeptieren. Und viele, sie hatten schon viele Fragen, zum Beispiel, wie können wir etwas Hilfe bekommen zum Nachhilfe? Oder wie können wir besser werden jedes Mal? Wie können wir Kontakt mit verschiedenen Freien haben? Ja, zuerst die Jugendlichen, Ausländer der Jugendlichen sind sie schon sehr traurig, weil sie denken, okay, die deutschen Leute wollen sie nicht mit uns Kontakt haben. Ich habe schon äh, erklärt, nein, sie, das ist ihre Meinung. Sie denken nicht. Natürlich, sie sind Neues, sie brauchen Zeit. Langsam, langsam können sie zusammen Kontakt haben. Zuerst eine Sekunde, eine, ein Tag, das geht nicht. Sie brauchen Zeit auch, sie brauchen, äh, ihr braucht Zeit. Und ja, sie wollten viel wissen über die, ihre Situation und ja, das ist sehr gut. Wenn ich dort bin, drei Stunden, vier Stunden ohne Pause bin ich schon beschäftigt und ich bekomme gute Gefühle und dann ich bin ich stark auch, wenn ich, äh, wenn ich etwas Hilfe kann. Das ist sehr gut für mich. Ja, äh, meine Aufgabe zuerst als Betreuerin habe ich schon mit äh, minderjährigen Flüchtlingen. Aber erste Gruppe, sie waren aus Osteuropa und ein paar Leute aus Afrika. Aber nach zwei Monaten, viele Leute kommen sie aus Afghanistan. Und ich war sehr überrascht, weil wir konnten zusammen äh, Persisch reden. Und dann äh, als Betreuerin und dann als Übersetzerin auch oder Dolmetscherin. Und ich habe schon viel Erfahrung dort bekommen. Das war für mich sehr gut. Im Iran habe ich schon als Lehrerin gearbeitet mit Mädchen. Aber hier, ich habe schon mit Jugendlichen auch gearbeitet, aber nicht Mädchen alles, die viele Söhne auch. Und dann äh, ungefähr zwei Jahre als äh, Betreuerin und dann Dormitscherin. Und nach zwei Jahren, ich war auch äh, an der Berufsschule sozial arbeiten. Und dann auch äh, wie eine Lehrerin von Beruf. Wir müssen äh, Beruf vorstellen und dann mit Flüchtlingen auch. Und etwas Deutsch vorbereiten und dann für die Arbeit. Sie mussten wissen, welche Regel ist in Deutschland. Und das war sehr gut. Ich habe schon bei der Arbeit viel Erfahrung bekommen. Und dann ich bin so glücklich auch. Ja, zwei, äh, die zwei Lehrerin äh, von äh, Mittelschule in Rutz, sie waren oder sie sind jetzt mit, mit meinen Bekannten. Wir haben schon viel Kontakt mit den zwei Frauen, äh, jetzt auch und dann die Immigration auch in K, die eine pädagogische Frau. Ich habe schon viel Kontakt, sie hat mir viel geholfen, viel Information habe ich von sie bekommen. Und dann, ja, und ich habe schon viel Kontakt mit vielen Leuten und ich frage immer, wenn ich etwas, wenn ich brauche etwas und dann frage ich einfach, ja natürlich, von Personen, von Menschen, immer bekomme ich Hilfe und wenn die Leute etwas äh, Hilfe brauchen, natürlich, ich kann ihnen Hilfe. Das ist wichtig, von welchem Land kommst du nach Deutschland, das ist das Erste. Und äh, jedes Land hat ein, einige, Grund, einige mh, Regel in Deutschland, zum Beispiel von Osteuropa, sie haben schon ganz andere Regeln, von Asien auch andere. Im Asien, von Afghanistan andere, von Iran andere, das sind ein bisschen kompliziert. Sie müssen in eine Richtung gehen, langsam, Schritte, Schritte. Sie müssen zuerst unbedingt also beantragen, weil sie wollen in Deutschland zum Beispiel bleiben. Und dann kriegen sie etwas Information und vielleicht ein paar Monate kriegen sie Geld oder manchmal die Leute vielleicht zehn Jahre bekommen sie Geld von Susia, das ist verschiedene. Und dann natürlich, du musst warten auf die Antwort. Und diese äh, Dauer, diese Moment, äh, vielleicht bekommst du ein Zimmer oder eigene Wohnung im Sozial. Von verschiedenen Bundesland hat schon verschiedene 
Regel auch. Manchmal bekommen sie ein Zimmer, manchmal eine Wohnung oder Apartment, weiß ich nicht. Und dann, du hast schon ein Interview beim Bundes Bundesland, weil du äh, etwas sagen musst. Warum? Warum willst du in Deutschland bleiben? Und mit richtiger Grund, du musst reden. Und auch vielleicht manchmal zwei Monate, manchmal drei Monate, manchmal weiß ich nicht, wie lange man muss warten und bekommst du negativ oder positiv. Wenn du positiv bekommst, natürlich, du gehst in andere Richtung. Mhm. Wenn du negativ bekommst, dass du weißt nicht, was ist passiert. Mhm. Bei alle viele, viele Ausländer kommen sie nach Deutschland mussten, und sie müssen diese Richtung gehen, weil gibt es nicht andere Richtung. Mhm. Manchmal kommen sie die Ausländer für die Arbeit. Aber für Arbeit auch hat schon andere Regeln. Hm? Und dann ja natürlich, ich habe schon auch beantragt, aber sofort war ich auch äh, Anerkennung. Mhm. Und dann, ich dachte schon so kurz auch. Mhm. Und dann mein Mann kommt und dann, wir hatten schon normale Leben auch. Mein Mann zusammen Deutschkurs besuchen und sofort mein Mann hat schon äh, eine, eine Arbeit gefunden und dann unsere Bachelor und alles ist schon in Deutschland anerkannt. Verstehst du mich? Wir schon alles schnell besser. Und dann natürlich vergesse ich, warum oder wie lange für mich war es schwierig in Deutschland, weil wir schon alles fertig und das ist gut. Mhm. Ich habe als Lehrerin, Geografielehrerin, viel über die verschiedenen Länder wissen. Das ist normal auch. Und dann, ich denke, Deutschland ist schon, für mich ist am besten Land in Europa, weil alles ist zuerst in Ordnung für mich. Und dann die, für die Zukunft für meine Töchter auch ist sehr gut, für mich auch. Und ich kann ruhig da bleiben. Ja, ich habe schon viele Verwandte und Familie in Europa. In Deutschland, ja, meine Cousine und mein Cousin und andere Verwandte auch wohnen sie in Deutschland. Ich denke, das ist gute Entscheidung, weil ich in Europa eine Reise gemacht habe und ich habe schon vergleichen mit, mit Deutschland. Ich denke, Deutschland ist ein gute, gutes Land für mich und dann, nein, ich bin zufrieden und meine Töchter und mein Mann auch. Natürlich, wenn wir im Iran waren, Vielleicht meine, Töchter konnten, vielleicht meine Töchter konnten am besten Universität sein. Zum Beispiel meine große Tochter zuerst wollte als Medizin studieren, aber sie war 8. Klasse in Deutschland. Sie hat ohne Wiederholen Abitur gemacht und 9. Klasse war nicht genug von Medizin. Und jetzt sie ist sie zufrieden, aber zuerst war Schock, äh, war Schock und dann sie hat mir gesagt, warum wir sind da, sind wir da und dann ich wollte Medizin studieren. Ein paar Monate, sie hat schon Probleme, aber jetzt ist okay. Zum Beispiel in Frankreich, äh, ich habe schon nicht alle Punkte positiv gesucht und dann äh, von Niederland auch. Zum Beispiel Wetter, Geschichte, alles zusammen. Das ist meine Meinung. Zum Beispiel Nord in Europa, das ist Skandinavien Länder. Das gefällt mir nicht, weil das ist so viel, sehr kalt als in Deutschland. Vielleicht zuerst ist es ein bisschen komisch, aber für mich ist es so wichtig. Und dann ähm, Geschichte in Deutschland ist sehr interessant für mich. Und äh, ich wollte auch da, da bleiben und dann ich versuche und äh, Wirtschaft und äh, in Europa natürlich Deutschland ist am besten hat am besten Wirtschaft in Deutschland und mein Mann ist Elektronik Ingenieur natürlich Deutschland ist Industrieland das ist sehr gut für uns wir müssen nicht von Deutschland Geld bekommen mein Mann kann einfach arbeiten ich auch und das ist für uns am beste Möglichkeit ja ich bin zufrieden Vielleicht zum Besuchen, ich will, aber kennenlernen mit Kultur, Geschichte, natürlich, ich mag das, mit Menschen kennenlernen oder mit Natur und, oder andere Länder. Aber denke ich, ich bleibe in Deutschland, weil meine Töchter da sind und mein Mann arbeitet, denke ich, bleibe ich in Deutschland. Vor acht Jahren, den ganzen Tag, war ich so beschäftigt zu Hause. Ich habe schon viel geschrieben, 
viel fotografieren, viel Musik zu hören und dann habe ich schon gekocht wie eine Hausfrau, aber manchmal andere Richtung. Und ich war so beschäftigt und jetzt auch bin ich schon beschäftigt. Jetzt zum Beispiel arbeite ich, aber früher habe hab ich keinen Beruf, zuerst vor acht Jahren. Aber das, natürlich bin ich jetzt ein bisschen ruhig als früher. Aber früher mein Kopf war sehr voll von den verschiedenen Themen und jetzt ich muss suchen. Verstehst du? Und das, ich, muss, ich muss finden, ein äh, lustiges Thema für mich. Aber früher einfach und das ist nicht so verschieden, das ist ein bisschen gleich. Ja. Äh, zuerst will ich etwas sagen, dass, seit, äh, dass zuerst, ich habe schon gedacht, nach acht Jahren oder zehn Jahren, wo bin ich? Zuerst, ich war ganz sicher, welche Situationen ich habe. Zuerst natürlich war es sehr schwierig, weil ich musste etwas Geduld haben, aber ich hatte keine Geduld, ich wollte alles machen zuerst. Natürlich war das funktioniert nicht. Und jetzt äh, schafft alles, aber für mich nicht genug. Verstehst du mich? Ich wollte mehr als jetzt, jetzt wissen, mehr als jetzt machen und dann aber natürlich ist schon jeden Tag ist schon wird schon besser. Ja, wenn jemand äh, zu uns kommt und ja, das ist hier ist Iran oder hier ist es Fahan. Natürlich zu Hause natürlich ich bin typisch persisch. Ich spreche persisch und ich koche persisch und alles. Aber wenn bin ich raus, ich muss die Kultur und Tradition und Regeln von Deutschland akzeptieren. Das ist für mich so wichtig. Und dann, nein, zu Hause, ich denke nicht, dass ich, wo bin ich? Ich denke, vielleicht bin ich im Esfahan, kein Problem für mich. Ja. Gibt es verschiedene persische Restaurants in Deutschland, zum Beispiel näher von uns auch? Einmal pro Monat äh, sind wir dort. Aber manchmal, ja, ich fühle mich, oh mein Gott, ich... Ich brauche etwas Süßigkeiten von Iran. Natürlich, das ist normal für alle Leute, denke ich. Ich habe in Deutschland Deutsch gelernt. Seit 2012 habe ich schon Deutsch, ich habe schon Deutsch gelernt. Ungefähr zehn Monate oder elf Monate, denke ich. Aber ich musste auch etwas warten, bevor die Deutschkurs beginnt. Und dann äh, und ab September 2011 sind wir in Deutschland. Nach fünf Monaten, ja, September 2012 hat schon ein neuer Deutschkurs angefangen äh, in Deutsch Income. Und dann ich muss natürlich warten, acht oder sieben Monate oder neun Monate von Deutschkurs sind wir zusammen beim Deutschkurs. Wir haben schon B1 bekommen und dann mein Mann sofort äh, hat schon eine Stelle gefunden und dann ich war zu Hause. Ich wollte weitermachen, aber das war nicht gute Möglichkeit. Ich habe schon B1 besucht, ganz privat mit zwei oder drei Personen und dann äh, auch war keine B2 Kurs in Kam und ich habe schon selbstständig etwas gearbeitet. Ich habe schon Kochkurs, persische Kochkurs in Kamp gemacht. Und das war sehr schwierig, aber das war sehr gut für mich. Ich konnte mit vielen Leuten Kontakt haben. Wir haben schon zusammen kennenlernen und dann ich habe schon, ich muss Deutsch schreiben und etwas vorbereiten. Das war sehr gut für mein Deutsch. Und dann äh, ich habe schon ein paar, weiß ich nicht, drei oder vier Jahre gearbeitet und dann jetzt ich besuche b kurs Momentan weiß ich es nicht. Ab Juli bin ich arbeitslos. Ich wollte auch b kurs besuchen. Vielleicht nach b kurs Ich bin noch nicht sicher, was mache ich schon. Aber wenn ich eine gute Stelle finde als Sozialarbeiter oder Pädagogik, und dann natürlich will ich arbeite gerne. Aber wenn ich nicht gute Stelle finde, vielleicht bleibe ich zu Hause und dann ich schreibe meine Bücher. Vielleicht weiß ich es nicht. Mhm. 
Ja, das ist, äh, wenn jemand als fremd ist irgendwo in verschiedenen oder in anderen Ländern, natürlich zuerst man muss äh, Beratung und Hilfe von Sozial bekommen. Sozialwohnungen, das sind so billiger als normale private Wohnung und zuerst beim Sozialwohnung und dann langsam, langsam haben wir unser Haus geändert und das ist ja. Zuerst musste ich äh, Deutsch lernen, weil ich viele Kontakt mit den Leuten möchte. Und dann äh, Deutsch lernen zuerst und dann langsam, langsam, wenn ich Deutsch reden kann, natürlich kann ich gut Kontakt haben. Und das ist zuerst habe ich schon Deutsch gelernt. Mhm. Für mich zuerst äh, Kontakt zu anderen Leuten, weil ich kenne, ich habe nicht mit jemandem kennengelernt. Das war sehr schwierig. Und äh, Anpassung um Umgang, Umgang mit äh, Heimweh, das war sehr schwierig zuerst. Aber ich hatte schon eine gute Lösung gefunden. Lösung gefunden. Ich habe schon zum Beispiel äh, äh, gibt es ein, ein Fluss, Fluss in Kam. Äh, auch gibt es ein Fluss in meiner Heimat, meiner Stadt. Hm? Zuerst, ich habe schon gesagt, mit diesem Fluss in Kam, du heißt mein Fluss, du, du bist mein Fluss in Isfahan, du heißt Sayandero, du, du heißt nicht Regen. Verstehst du? Ich habe schon Kontakt mit verschiedenen Sachen, zum Beispiel Marktplatz in Kam. Ja, wir haben schon im Isfahan bekannte Marktplatz. Auch, ja, du bist mein Marktplatz in Isfahan, ich mag dich, verstehen Sie schon? Das ist, ich habe schon immer vergleichen, ein paar äh, irgendwo in Kam und mit meinem Land. Und ich war sehr ruhig. Das ist ein bisschen komisch oder Fantasie, aber für mich war es sehr gut. Weil ich konnte, ja, ich bin in Isfahan, ich bin nicht im anderen Land oder ich bin nicht fremd. Ich habe bis jetzt nie gedacht, dass ich fremd bin. Nein. Ja, es gibt gute Angebote in Kam. Das heißt Erzell Kaffee für die Frauen. Egal wo kommen sie oder ja bei uns von verschiedenen Ländern sind dort aus Amerika, aus China, Argentinien, verschiedene Länder. Das ist sehr gute Möglichkeit, das äh, zusammen kennenlernen können. Und dann wir reden zusammen auf Deutsch, wenn jemand etwas Deutsch sprechen besser werden möchte, natürlich kann probieren. Und äh, jedes Mal haben wir andere Them ein Thema. Zum Beispiel einmal wir müssen, zum Beispiel einmal die eine Frau präsentiert über die Syrie, zum Beispiel, und macht halbe Stunde und wir fragen für sie und wir kennen auch zum Beispiel Kultur von Syrie und dann wir haben schon verschiedene Pläne auch, manchmal spazieren gehen zusammen. Das ist erzählt Kaffee, aber trinken wir nicht nur Kaffee. Das bedeutet, wir sind zusammen sehr freundlich. Ich denke, ich bemerke auch, ja, manchmal jemand backt ein Torte und bringt mit, manchmal jemand bringt Schokolade mit und das ist ähm, sehr lustig und freundlich. Und äh, ich denke, Ziel von Erzellkaffee, das ist auch meine Meinung, äh, das bedeutet, niemand ist hier fremd. Wir sind zusammen freundlich, wir sind immer zusammen, wir helfen auch und das ist aber das ist gute Idee von äh, VHS und Landratsamt. Äh, beim Erzell Kaffee treffen wir uns äh, einmal pro Monat, oft dritte Donnerstag im Monat. Manchmal geändert, aber oft ist dritte Donnerstag im Monat. Und dann manchmal wir haben viele Personen dabei, manchmal zwei oder drei Personen, aber sowieso machen wir unsere Pläne auch. Ja, manchmal reden wir über die Probleme von Frauen. Und manchmal das ist unser Thema traurig, manchmal ist es so glücklich. Und das, aber das ist für mich sehr Spaß und ich denke, das ist eine gute Möglichkeit von den Frauen. Jedes Mal hatten wir ein Programm, zum Beispiel äh, im Bayerwald. Wir waren einmal im Bayerwald zum Spazierengehen, zum Ausflug. Einmal wir waren im Museum. Und dann wir hatten wir schon zusammen ein Album gemacht. Das war zuerst meine Idee, aber meine Idee und dann die Sabine-Gruppe und Maria Luise, sie haben schon mich akzeptiert. Das ist sehr gute 
Sache bei uns. Und äh, momentan, wir machen schon vor anderer Ausstellung etwas vorbereitet, weil äh, im April gibt es eine große Ausstellung in Kam, denke ich. Und unser Thema auch ist, äh, wie das Thema von der Ausstellung in Kam. Und machen wir etwas vorbereitet. Und unser, wir waren äh, im Mallorca mit einem Europa Projekt in Europa. Und dann wir, äh, sind auch die, wir haben wir das Album mitgenommen von unserem Projekt und sie waren dann überrascht. Das war sehr schön und das war eine gute Idee, weil zum Beispiel andere Städte, Partner mitkamen oder Partner in Europa, äh, Programm in Europa, sie hatten keine diese Möglichkeit. Sie haben nie gewusst, was bedeutet Erzähl Kaffee. Wir haben schon dort erklärt, sie haben unser Album gesehen. Das war sehr gut. Gibt es viele Fotos bei uns äh, in unsere Treffen und viele Schrift? Wir haben schon viel geschrieben über die, unsere Länder auch. Und dann, ja, denke ich, und unsere Aufgabe auch, gibt es die, ich denke. Ja, natürlich. Ich äh, habe Kontakt mit Landratsamt, Abteilung äh, ehrenamtlich. Ich mache schon. Äh, Übersetze ehrenamtlich mit den per, 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 äh, verschiedenen Leuten, dass sie Persisch oder Dari reden. Ja, und dann, das ist gut auch und ich bekomme gute Gefühle auch von ehrenamtlich arbeiten. Ja. Zuerst denke ich, dass das Charakter von den Leuten ist so wichtig. Zum Beispiel, ich mag Kontakt haben oder jemand mag nicht. Das ist der erste, der erste Punkt für mich. Und ich habe schon mit den Leuten keine Grenze. Natürlich, wir haben in der Welt verschiedene Grenzen. Eine Grenze mit Naturgrenze zwischen zwei Ländern, wie Bergfluss, andere Grenze sind Mauer oder Wand. Sie machen schon Politiker Leute und dritte Grenze ist, machen sie Menschen zusammen. Für mich gibt es keine Grenze mit anderen Leuten, egal von irgendwo. Man muss reden, aber nicht mit Mund, mit Augen können wir, müssen wir zusammen reden. Und mit Lachen. Ich habe schon in Deutschland gelernt, äh, Lächeln äh, äh, kostet nichts. Das ist so wichtig. Können wir mit einfach und äh, ruhigem Lächeln zusammen Kontakt haben? Mit Augen und mit Sprache. Das ist äh, wie der erste Schritt auch von der Kontakt, auch, denke ich. Ja, natürlich, zum Beispiel in Mittelschule mit zwei Lehrerinnen. Ich habe schon kennengelernt, bis jetzt haben wir zusammen Kontakt. Äh, von Anmelden an den VHS. Ich habe schon mit der Chefin und viel, ein paar der Leute hier kennengelernt. Beim Deutschkurs, ich habe schon mit meiner Lehrerin und meinen zwei Teilnehmerinnen, drei Teilnehmerinnen zusammen kennengelernt. Bis jetzt haben wir Treffen einmal pro Monat, das ist sehr gut. Bei der Arbeit, ich habe schon mit vielen Leuten kennengelernt, natürlich, ja, ich rede oft einfach mit anderen Leuten, weil ich will äh, wissen ihre Meinungen oder wie leben sie, warum machen sie schon oder welche Meinung haben sie, ja. Und natürlich in, in Kam äh, bin ich nicht fremd. Ich kenne viele Leute. Das ist wie Isfahan. Wenn ich in Isfahan irgendwo gehen wollte und dann, ich habe mit vielen Leuten Hallo, Hallo oder Hallo Frau Agili, sie haben mir gesagt, in Kam auch. In Kam, eine Sekunde bin ich raus, ja Hallo Frau Agili und ich kenne schon viele Leute und das, ich bekomme gute Gefühle auch. Natürlich müssen wir unsere Meinung oder andere Meinung akzeptieren. Zum Beispiel, ich will mit jemandem Kontakt haben. Natürlich, ich kann einfach reden. Aber das ist wichtig, dass ich die, ihre Meinung akzeptiere. Und dann ihre Situation auch, Religion auch. Und dann natürlich, wenn wir zusammen uns akzeptieren, können wir gutes Verhalten haben. Meine Meinung nach heißt Integration, das ständig lernen. Oder für, für eine, mit einem Wort Integration, das ist schöne Leben. Bedeut, für mich bedeutet schöne Leben. Weil ohne oder keine Integration, das geht nicht. Im Welt leider noch.
denke ich. Ich denke, dass niemand ist Ausländer, weil unsere Welt zu uns gehört. Verstehst du? Und dann, wir sind Menschen, zum Beispiel, ich bin persische Frau oder andere Frau ist afghanische Frau oder rumänische Frau, egal. Aber wir sind zuerst ein Mensch und die Natur macht für uns Grenze. Ich komme aus dem Iran, das ist Grenze von Natur, weil Iran von andere, liegt von anderen Kontinenten, Europa, andere auch. Meine Meinung ist, niemand ist Ausländer, aber ich denke nicht, dass ich in Deutschland Ausländer bin. Ich denke, Deutschland ist zweite meine Heimat. Ich lebe wie Iran und dann ist okay bei mir. Ich, bin, ich denke, bin ich ein Mensch wie andere Menschen. Nein, Deutschland ist mein zweites Land. Auch, äh, ich denke nicht, bin ich Ausländer, nein. Im Iran habe ich schon geboren, Erwachsenen, alles, ja, ich studiere, verheiratet, alles. Aber ich lebe in Deutschland, nein, ich bin nicht Ausländer. Zuerst bin ich eine Frau und ich bin die starke Frau auch und ich spiele eine Minute verschiedene Rolle. Eine Sekunde bin ich als Mutter, andere Sekunde bin ich als Lehrerin, andere Sekunde bin ich als eine Frau von meinem Mann und dann, ich denke, ich kann alles machen ohne Angst. Ja, wir wohnen in Kam mit meinem Mann und meiner kleinen Tochter. Weil meine große Tochter in Bonn studiert, sie wohnt nicht bei uns. Zuerst ja, sie waren in Mittelschule in Rutz, aber sie, sie haben im Iran privat äh, Englischkurs besucht schon lange, als sie drei Jahre alt waren. Sie haben schon im Iran privat Englischkurs angefangen, das ist so wichtig. Sie konnten auch, sie können wie Muttersprache Englisch reden. Natürlich in der Schule, sie konnten alles als Englisch beantworten. Und die alle Note vor vier Wochen war eins und sehr gut. Und der Direktor von der Schule, sie haben mit der Lehrerin darüber gesprochen. Sie haben schon für mich eine pädagogische Frau in Kam gefunden. Und dann mit pädagogischer Frau und der Schule zusammen, sie haben schon alle Zeugnisse von meiner Töchter nach München geschickt. Und sie haben schon dort vergleichen, ja. Und wir haben schon, sie haben uns gesagt, ja, wenn sie, sind sie nach äh, Kam umziehen, natürlich die ihre Tochter, Töchter können sie direkt zum Gymnasium gehen. Und dann in Mittelschule, sie hatten kein Problem, weil alle Fächer waren ganz Leicht, das war nicht schwierig, ich war ganz ruhig, aber in Kam, meine Töchter, sie haben keinen Deutschkurs besucht, das war sehr schwierig und dann, sie mussten alle Fächer als äh, Englisch zuerst lernen, als Englisch war okay, aber sowieso, sie mussten Deutsch lernen und ohne Deutschkurs, ohne Unterricht stützen, das war sehr schwierig und ein paar Monate eine Lehrerin hat einmal pro Woche Deutschkurs gemacht und meine Töchter waren sie einmal zwei Stunden. Aber nach drei Monaten, zwei Monaten, sie wollten nicht mehr dort sein. Und dann, äh, das war sehr schwierig für meine Töchter, aber sie haben schon selber gelernt alles. Natürlich, äh, ich war traurig oft, weil ich habe schon bemerkt, dass meine Töchter äh, Stress bekommen. Aber Gott sei Dank, die ersten sechs Monate, sie waren als Gäste in der Schule. Und dann, aber sie, bekommen, sie hatten schon Note bekommen. Aber sie waren von der äh, Note und Anprüfung etwas ruhig. Weil sie haben schon gedacht, okay, wir sind Gäste, wir mussten nicht unbedingt. Aber der Direktor und die Lehrerin haben schon alles kontrolliert. Und dann nach äh, Ende Schuljahr. Sie haben schon einen Brief bekommen, sie durften nächstes Jahr weitermachen und andere Klasse, zum Beispiel kleine war fünfte Klasse und große achte Klasse, nächstes Schuljahr kleine war sechste Klasse, große neunte Klasse. Ja, zuerst, sie wollten immer Englisch reden, aber nach zwei Monaten, drei Monaten, ich habe mit beides gesprochen, wir wohnen in Deutschland, natürlich, 
schwierig oder einfach mussten sie Deutsch lernen. Und ich denke, zuerst waren sie, hatten sie ein bisschen, ein bisschen schüchtern oder waren sie ein bisschen schüchtern, aber es reicht schon auch. Nach einem Jahr, sie konnten einfach Deutsch reden und sie haben schon gute Note bekommen. Meine Tochter nach vier Jahren hat schon Abitur, meine große Tochter nach vier Jahren hat schon Abitur bekommen. Die Zeugnis, Numenuskelas ist 2, weiß ich nicht, ein oder zwei, weiß ich nicht, aber die Direktor hat schon von Universität geschrieben, nach vier Jahren Abitur, die Nominus Klass 2 bedeutet Nominus Klass 1. Ja, und das ist okay, natürlich war es schwierig, aber jetzt sind wir zufrieden. Ja, natürlich, ich erinnere mich alles. Ja, im Iran, äh, im Isfahan, ich habe schon geboren und dann, ich war in der Schule und äh, habe ich schon dort studiert auch. Und äh, nach dem Studium, ich habe schon als Lehrerin gearbeitet und dann äh, manchmal als Minijob oder äh, Teilzeitarbeit. Ich habe schon in, in einem Zeitung gearbeitet, aber ich habe schon viel über die Kultur, Geschichte und die Leute geschrieben. Aber mein Job, mein richtiger Job ist die Lehrerin auch. Mhm. Zum Beispiel im Iran, ich war sehr beschäftigt als hier. Zum Beispiel fünf Tage pro Woche, ich war im Gymnasium vormittag. Meine Kinder waren sehr klein als jetzt. Sie waren jünger als hier und Nachmittag, alle Nachmittag, ich war auch so beschäftigt. Ich muss meine Töchter zum Englischkurs abholen, hin und zurück und dann zur Musikschule auch. Und natürlich, ich hatte kein mehr Zeit, aber trotzdem in der Nacht, ich habe schon viel geschrieben. Hier, natürlich, meine Töchter sind schon groß, sie sind nicht wie kleine Kinder. Aber ich hatte schon weniger Zeit zum Schreiben und dann, ich bin nicht so beschäftigt wie Deutschland, wie Iran. Das ist für mich ein bisschen geändert. Und im Iran zum Beispiel, ich habe schon viel Musik gehört als jetzt. Ich habe schon heute zu Hause zum Beispiel maximum eine Stunde oder eine halbe Stunde höre. Manchmal keine Musik, aber manchmal eine halbe Stunde, manchmal nein, zwei Stunden vielleicht. Und im Iran, ich habe schon viel gesungen. Und hier so weniger. Das ist ja. Ich kann etwas malen, nicht zeichnen, aber von, bekomme ich Thema von meinem Kopf auch. Oder ja, ich kann auf Persisch Gedichte schreiben und äh, Geschichte auch schreiben. Ich mag viele schreiben. Und dann, ich kann, ich gerne koche zu Hause und persische koche und ich singe auch oft, ich höre persische Musik oft und ich schaue viel und dann, ich kann zu Hause sehr gut organisieren für meine Töchter auch und dann meine Wohnung, das ist nicht wie Wohnung, das ist für mich wie ein Paradies und das ist, ich kann alles machen zu Hause. Und ich bin nicht zu Hause müde, weil ich habe schon viele Ideen vor unserem Haus oder unsere Arbeiten. Normalerweise schreibe ich so viel, aber im Iran, auch in Deutschland, schreibe ich viele Geschichten über die Frauen, dass die Frauen interessante Leben haben. Und ich mag das und ich schreibe oft über die Frauen oder die Leute, soziale Leute und Menschen auch. Ich mag das. Persisch oder Farsi, ja. Momentan kann ich nicht auf Deutsch Bücher schreiben. Das ist für mich sehr schwierig. Aber vielleicht zu spät, ja. Ich mag auch mein, alle meine Bücher als Deutsch übersetzen. Ich habe schon im Iran oder hier in, beim Erzellkaffee, ich habe mit vielen Frauen kennengelernt und die Frauen wollten sie etwas für ihre Geschichte schreiben, ich, aber jetzt nicht zu spät, aber sie wollten nicht zum Beispiel ihren Namen oder ihre Information, weiß jemand. 
Und dann in Deutschland kam auch mit vielen Frauen, habe ich schon kennengelernt und ich habe schon, ich darf auch ein bisschen Geschichte von zum Beispiel von einer Frau benutze ich, ein bisschen Geschichte von anderen. Ja, und eine Frau aus äh, Osteuropa hat mir die erzählt, die ihre Geschichte und habe ich schon notiert, sie möchte gerne auch ich die ihre Geschichte schreibe. Aber wann, ich weiß es nicht. Ich muss unbedingt Zeit haben und ruhig sein, ruhig bleiben. Weil jede Person hat schon ein Leben und es sind nicht gleich, denke ich. Zum Beispiel, ich habe schon mit vielen Frauen in Afghanistan <lacht> gesprochen über die, ihre Situation. Natürlich, ein paar Situationen ist gleich, alle. Aber andere nicht. Aber das ist interessant. Ich habe schon mit Deutschen zum Beispiel Frau viel gesprochen. Die Geschichte oder Situation oder alles von deutscher Frau ist nicht gleich wie zum Beispiel äh, äh, polnische Frau. Verstehen Sie schon? Das ist nicht, sie sind nicht gleich. Aber sind sie schon alles interessant? Ja, wissen Sie schon, schon lange die afghanischen Leute wohnen in Iran. Mit Schwierigkeit, viele Schwierigkeiten, mit schlechter Situation leider. Und dann natürlich, wenn jemand zum Beispiel als Mädchen ist in einer Familie, natürlich hat schon eigene Situation. Zum Beispiel die Regel von den Mädchen oder Frauen, sie sind gleich. Im Iran manchmal früher ja, aber jetzt nicht so viel. Und äh, ich rede, sie wollen auch mit mir privat reden, aber die Probleme ist gleich alles. Sie haben schon Angst oder weiß es nicht. Und mit persischen Leuten auch. Ich habe schon viel gesprochen. Manchmal sie haben Angst, sie wollen nicht jemand verstehen. Ja, wir hatten diese Problem, diese Problem. Und andere persische auch sagen diese Probleme. Weil sie konnten nicht bis jetzt freiwillig reden. Und ich muss alles äh, etwas verstecken. Und dann äh, von dieser Person, dieser Situation, ich kann nicht zum Beispiel, ich muss eine Personen, äh, Fantasy-Personen äh, machen irgendwo und dann habe ich schon die alle Geschichte von einer Person machen. Ich kann nicht sagen, ja, diese Frau hat diese Probleme und dann eine Geschichte, nein. Zum Beispiel, ich habe schon einen, einen Film gesehen, seit drei Jahren oder vier Jahren von im Afghanistan, die Frauen wollten mit dem Auto fahren. Zum Beispiel als Taxifahrerin oder sie wollten. Natürlich hat eine Frau viele Schwierigkeiten, aber sie hat schon geschafft. Aber sie hat schon äh, von anderen Menschen so viel ähm, Probleme bekommen, jeden Tag, jedes Mal. Hm? Das ist, sie haben schon interessante Geschichte und sie kämpfen, manchmal die Frauen kämpfen mit dieser Situation, manchmal sie akzeptieren. Aber wenn jemand akzeptiert, natürlich bekommt sie später etwas Problem oder, oder ich spät, zu spät möchte ich gerne alles, äh, mit alles kämpfen, verstehen Sie? Sie möchte alles be, bekommen, zum Beispiel als sie jugendlich war, hm, sie konnte nicht zur Schule gehen, zum Beispiel. Wenn ich zum Beispiel 50 Jahre alt möchte ich gerne jetzt zur Schule gehen. Das ist äh, die Situation von Frauen, ist, äh, äh, das ist äh, manchmal äh, kompliziert und ich mag das darüber schreiben und dann, aber ich hoffe, kann ich. Dann aber natürlich, jeder jede Mensch hat schon interessante Geschichte, aber meine Geschichte ist für mich nicht interessant. Vielleicht für andere ist aber für mich nicht interessant, aber ich überlege über die andere Thema oft. Bis jetzt habe ich nicht geschrieben, aber ich habe schon viel Gedicht über meine Tochter geschrieben, viel, und über meinen Mann auch habe ich schon geschrieben und das ist okay genug. Zukunft äh, habe ich, natürlich habe ich wie andere Leute Ziel. Zuerst möchte ich gern guten Platz finden, weil ich mit Menschen Kontakt haben möchte, unbedingt. Ich will die mit vielen Leuten, zu vielen Leuten Hilfe, das ist für mich sehr wichtig. Und dann, äh, Beruf für mich ist so wichtig für mein Ziel. Weil ich weiß, ich weiß schon, meine Töchter wissen sie schon, was wollen sie machen, mein Mann auch weiß schon und das, ich denke schon über mich immer. Ja, ich will 
gute Stelle finden und ruhig arbeiten und ich will freiwillig mit den Leuten Kontakt haben und die Hilfe auch mit den Leuten. Das ist mein Ziel. Ich denke, nach zehn Jahren bin ich wie eine Autorin oder ich bin eine Autorin, weil das ist, das ist für mich so wichtig, meine Bücher. Und ich mag unbedingt meine Bücher fertig machen, weil mein Kopf immer beschäftigt über die verschiedenen Themen. Wenn ich etwas sehe oder mit jemandem Kontakt habe, sofort bekomme ich gute Themen zum Schreiben. Und ich denke, bin ich wie eine Autorin. Eine Autorin auch.